ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತರು ಭಾಸ್ಪತ್ರೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ನಿರೂಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮೆದು ಜ್ವರಕಾಂಗದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲುವಂತಹ ರೋಗಗಳು ಸೋಂಕುಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲದವರಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಪ್ರಥಮತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಮನ್ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಮೇದು ಜೀರಕಾಂಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಮೆದು ಜೀರಕಾಂಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಈ ಮೇದೋ ಜೀರಕ ಅಂಗ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇದೋ ಜೀರಕ ಅಂಗ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀರ್ಣ ಅಂಗದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಗ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಎಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆನು ಇದು ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಅಂಗದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂಗ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಗ ನಮ್ಮ ಜಟರ ಏನಂತ ಇವನ ಸ್ಟಮಕ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಜಟರ ಸೊ ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಇದು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಗ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಈ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಅದು ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೈಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಹಲವಾರು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜೀರ್ಣಾಂಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಅಂಗ ಸೊ ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥ ಸೆಕ್ರಿಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಕೊಳವೆಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಆ ಅಂಗದ ಸೆಕ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥ ಸೆಕ್ರಿಷ್ ಅನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಆ ಕೊಳವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕೊಳವೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಅದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕರಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪದಾರ್ಥ ತರ ತರದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇರ್ಬೋದು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಂದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಎನರ್ಜಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲಿವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ಶಕ್ತಿ ಈ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಅಂಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂ
ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಮೇದು ಜೀರಕ ಅಂಗ ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಂದಿರುವ ಅಂಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತದೆ ಸೊ ಇದರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎರಡು ಒಂದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕರಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಗಗಳು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಮಿತಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂಗದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಸ್ ಈಗ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತಗಲುತ್ತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಉಂಟು ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀವಿಯರ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ನಾವು ಮೂರು ಥರ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸಡನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಮೇದು ಚೀರಕ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟೈಟಿಸ್ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಮೇದೋ ಜೀರಕ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬೇರೆ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೇರೆ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಗಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೂಡ ಗಂಟು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಥರದ ಕಾಯಿಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಥರದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಏನು ಮೇದು ಜನಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಊತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳೇನು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಊತ ಅಥವಾ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟಿಸ್ ಅಂತ ಈ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಗ ಇದ್ದಾಗ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟೈಟಿಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ನೂರಾರು ಕಾರಣಗಳಿರ್ತದೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟೈಟಿಸ್ಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವಿಸಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೊಂದು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಕಾಯಿಲೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟೈಟಿಸ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಟೋನ್ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬರೀ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಟೋನ್ ಅದರ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಾಗ ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಅದು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟೈಟಿಸ್ ಆಗಿ ಪರಿ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟಿಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪಿತ್ತ ಕೋಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದು ಎರಡು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಮನ್ ನಾವು ದಿನ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಹಜವ
ಅದೇ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನೀವು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದು ವಾಂತಿ ಬರೋದು ಸಹಜ ಬಟ್ ಅದರ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯೇಟಿಸ್ ಹೇಗೆ ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯೇಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅದು ಊತ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದರ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥ ಅಷ್ಟು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎನ್ಸೈಮ್ನ ಕರ್ಗು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಟಿಶ್ಯೂವನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಊತ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳ ಇರ್ಬೋದು ನರ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒತ್ತಡ ಬೀಳ್ತದೆ ಸೊ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯೇಟಿಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋವು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಥರನೇ ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಏನಂದರೆ ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಜನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದು ನೋವು ತೀವ್ರ ಅಂದರೆ ಸೀವಿಯರ್ ನೋವು ಇರ್ತದೆ ಇದು ಮೈಲ್ಡ್ ನೋವು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೀವಿಯರ್ ನೋವು ಇರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವು ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ನೋವು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ನೋವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸಡನ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ನೋವು ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೋವು ಶೋರ್ ಆದರೆ ಅದು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ವಾಂತಿ ಜೊತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಏನೇ ತಿಂದರು ವಾಂತಿ ಆಗೋದು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಸಿವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಆಗ್ತದೆ ಈವನ್ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಂತಿ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಬರೀ ಚಿಹ್ನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸೊ ನಾವು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯೇಟಿಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಒಂದು ಅವನ ಪೇಷಂಟ್ ಅದ ಜನರಲಿ ಬರುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಆ ಏನೇನು ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮೇದೋ ಜೀರಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ನೋವು ಯಾವ ಥರ ನೋವು ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೋವು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೋವು ಆ ನೋವು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹರಡ್ತದೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಪೈನ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೀವ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀವಿಯರ್ ಪೈನ್ ಇದು ಪೈನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋವು ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ನೋವು ಬಹಳ ಇರ್ತದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಜೋರು ಇದು ಒಂಥರ ತೀವ್ರ ನೋವು ಮೈಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೈನ್ ತರ ಅಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಾಂತಿ ಅವನಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಂತಿ ಇರ್ತದೆ ಏನೇ ತಿಂದರು ವಾಂತಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಊತ ಬರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ತುಂಬಿ ಊತ ಬರ್ತದೆ ಮೂರನೇದು ಇದು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೇಶಂಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಲೈಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೈಲೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲವು ಬ್ಲಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಏರಿದ್ದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಎರಡು ಲೆವೆಲ್ ಈ ಎರಡು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಿನ ಲೆವೆಲ್ ಮೇರಿ ಏರಿದಾಗ ಆವಾಗ ನಾವು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯೇಟಿಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಅಲ್ಟ್
ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೈಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೈಲ್ಡ ಸೀವಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಸಲ ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರೋರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದೇ ಈಗ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೆಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಈಗ ಕಾರಣ ಹಲವಾರು ಈಗ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಮದ್ಯಪಾನ ಇರ್ಬೋದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೆಟಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈವನ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಥವಾ ಡೆಂಗು ಜ್ವರ ಜೊತೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಮಲೇರಿಯ ಲೈಪೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೆಟಿಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈ ಥರ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲೆ ಟ್ರೀಟ್ ಆದಾಗ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೆಟಿಸ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬನ್ನಿ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೆಟಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಥರ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಈಗ ಮೈಲ್ಡ್ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೆಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಿವಿಯರ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೆಟಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅವನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೆಟಿಸ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದು ಅವನ ದೇಹ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಸೊ ಈಗ ಮೈಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೆಟಿಸಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋವು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆದ ನಂತರ ನೋವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಎನಿ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೆಟೈಟಿಸ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೆಟಿಸ್ ಆಗೋದು ಈ ರಕ್ತ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಊತದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೇಸ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಚಲಾವಣೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಇರುವ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೇಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಎಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೇಟಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಐ ವಿ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಐ ವಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಬಿ ಪಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಐ ವಿ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸಿವಿಯರ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೆಟಿಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಓರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಬೇದಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಓರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು ವಾಂತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ನೋವು ಇದ್ದಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಐ ವಿ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ರಕ್ತ ಚಲವಣೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಒಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅನಾಲಜಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಅಷ್ಟು ನೋವು ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇರಲಿ ಬೇರೆ
ಹಿಂದೆ ಕರಳಿರ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಜಟ್ಟರಿರ್ಬೋದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳ್ತದೆ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಇದು ಈ ನೋ ಇದು ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಟೋಕೆನ್ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಮೇಲೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಬೀಳ್ತದೆ ಸೊ ಸೀವಿಯರ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯೇಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬರೀ ನೋವು ಅಲ್ಲ ನೋವಿನ ಜೊತೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬೋದು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಲಂಗ್ ಇಂಜುರಿ ಈ ಲಂಗ್ ಇಂಜುರಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅವನಿಗೆ ಲಂಗ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೇದೋಜೀರಕದ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯೇಟೈಟಿಸ್ ಆಗಿ ಅದರ ಒತ್ತಡ ಲಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಂಗ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಲಂಗ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಕಾಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರು ಲಂಗ್ ಫೇಲಿಯರು ಮತ್ತು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೀವಿಯರ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯೇಟಿಸ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಸೀವಿಯರ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯೇಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಭಾಳ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಸೀವಿಯರ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯೇಟಿಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಗನ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಬರೀ ಆಗ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೀ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಮೇದಜೀರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದರ ಅಂಗದ ಪ್ರಭಾವ ಲಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳ್ತದೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀವಿಯರ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯೇಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂಥರ ಲೀತ್ ಅಂದರೆ ನೂರಲ್ಲಿ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಅದು ತುಂಬ ಸೀವಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಒಂಥರ ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಜರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯೇಟಿಸ್ ಸೀವಿಯರ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯೇಟಿಸ್ಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಒಳ ಬಡಿಸಿದ್ರು ಬಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಅವರ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಸೊ ಈಗ ಅದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯೇಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೇದೋಜೀರಕ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಸರ್ಜರಿನೂ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ಜರಿ ಏನಂದರೆ ಕರಳಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಆಗೋದು ಒಳಗೆ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯೇಟಿಸ್ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಲ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕರಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವು ರೇರ್ ಸರ್ಜರಿಸ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸೀವಿಯರ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯೇಟಿಸ್ ಆದಾಗ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯೇಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವೇ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಏನೋ ಒಂದು ತಿಂದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಪೈನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಿಂದು
ಅತಿ ಬೇ ಸಾರ ಅತಿಸಾರ ಆಗೋದು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಪದೇ ಪದೇ ನೋವು ಸೊ ಈ ಥರ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟೈಟಿಸ್ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೂಡ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಮೇದೋಜೀರಕ ಅಂಗದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ ಕಾರಣ ಅದರ ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಈವನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಲಿ ಕಾ ಅವನಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮೇದೋಜಿ ಅಂದರೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ಅಂತ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕಸರಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮೇದೋಜಿರಕಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬನ್ನಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಸೊ ನಾನು ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಯಾ ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೇದೋಜಿರಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾರಣ ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೇ ಕ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೇ ಮಧು ಮದ್ಯಪಾನ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ರಾನಿಕ್ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮದ್ಯಪಾನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನಿಂದ ಅದು ಎಕ್ಯೂಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಈವನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟಿಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕಾರಣ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ರೆಕರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಡಿಯೋಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ನೋವು ಬರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಡಿಯೋಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟಿಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಇದು ರೇರ್ ಇರು ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಗಳು ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಡಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟಿಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋದು ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟಿಸ್ ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ಈಡಿಯೋಪ್ಯಾಥಿ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಂತ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟಿಸ್ ಕಾಮನ್ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ರೆಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟಿಸ್ ಎಕ್ಯೂಟ್ ತೀವ್ರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟಿಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರದ ಚಿಹ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಬರೀ ನೋವಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಜ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಈ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರಿಗೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ನೋವಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಜೀರ್ಣದ ಅಂಗ ಸೊ ಅದು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಏನೇ ತಿಂದರೂ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ
ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಟು ಈವನ್ ತಾಲೂಕು ಇರ್ಬೋದು ಈವನ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಂಟು ಈವನ್ ಸಣ್ಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೈಟಿಸ್ ಉಂಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೈಟಿಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಕಾರಣ ಒಂದು ಮದ್ಯಪಾನ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಬ್ಸ್ಟಿನೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಕೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಕೂಡ ಅವನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೈಟಿಸ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಅದು ಮದ್ಯಪಾನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೈಸ್ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಲಿವರ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ಲಿವರ್ ಗೆ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಇದು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೈಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೈಟಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೈಟಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟ್ನಿಂಗ್ ಅವನು ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಲ್ಕೋಹಲ್ ಇಂದ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪೈನ್ ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪೈನ್ ಥೆರಪಿ ಐದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮದ್ದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸಲ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಡಯಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಡಯಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನೇನು ಡಯಟ್ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಜೀಡ್ದ ಜಡ್ಡಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಊಟ ಐದು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಮೀಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ನ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ರೀಜನ್ರೇಷನ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ಆದ ಮೇಲೆ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿನೂ ನಮಗೆ ಅವನ ಪೈನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಈಗ ಮಣಿಪಾಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಾಂಟ್ರಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿರುವುದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀ ಸೇರಿದೆ ನಾವು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೂಲಕ ಸರ್ಜರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೂಲಕ ತೆಗೆಯುವ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೈಟಿಸ್ ಇದು ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಸಾಗುದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಜರಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಕೆಲವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಯಾವ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಿತ್ತ ಅದು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೇಟ್ ಡಕ್ಟ್ ಕೊಳವೆ ನ್ಯಾರೋಯಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಗ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೈಟೈಟಿಸ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುವಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಮತ್ತೆ ಆರು ವಾರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಒಂದ್ಸಲ ಆರು ವಾರ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಇಲ್ಲ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್
ಥರದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅವರ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅನೇ ಒಂದು ಕೆಲವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೇದೋಜಿರ ಕಾಂಗ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಟಿಸಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ತಗಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾ ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಂಟುಗಳು ಸಹ ಕಾಣ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮದ್ದಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಥರದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬಟ್ ಈಗ ಅದೇ ಥರ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದ್ದರೂ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇದರ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಪೇಷೆಂಟ್ ಅವರ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೀವು ಈಗ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಷ್ಟು ಅದು ವರ್ತ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಂಜರಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇಗ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕರಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಮೇದೋಜ್ಯರಕ ಹಂಗೆ ಗಂಟು ಬಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲಕ್ಷಣ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೈಲ್ಡ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬರೀ ಮೈಲ್ಡ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋವು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಟೈಟಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಮತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ಥರದ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಮನೇಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಿ ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇನು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಎರಡನೇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಊಟ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಡನ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆದ ಪೇಷಂಟ್ ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ಈ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಐದು ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಈ ಥರ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಸೇರಿದೆ ಇರ್ಬೋದು ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಊಟ ಸೇರಿದರೆ ನಮಗೆ ಹಸಿವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಡನ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದಿನ ಸಡನ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದವರಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮನುಷ್ಯನ ಇತ್ತು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ನನಗೆ
ಪಾಸಿಬಲ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾನ್ಕೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಣಿಪಾಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ಕೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ನಡೆಸ್ತೇವೆ ಈ ಪ್ಯಾನ್ಕೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ನಡೀತದೆ ಈ ಪ್ಯಾನ್ಕೆಟಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಮೇದೋ ಜೀರಕಂಗ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಹೀಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ಕೆಟಿಕ್ ಗಂಟು ಇರ್ಬೋದು ಏನೇ ಸಮ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿ ಅದು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಯಾವ ಥರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ಸೀವಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ತಪಾಸಣೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂತ ಅದು ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೆಟೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಾವು ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಂಡ್ ಮಂಡೇ ಟು ಶನಿವಾರ ಶನಿವಾರ ತನಕ ಮ ಓ ಪಿ ಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಫ್ಲೋರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಂಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ದಿನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಡೇ ಪ್ರೊಸೀಜರೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುವಂಥ ವಿಧಾನ ಉಂಟು ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಓ ಪಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಗ್ತೀರಿ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಂಟ್ರಾಲಜಿ ವಿಭಾಗ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸೊ ಸಿಗ್ತೀರ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಯಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಏನಾದರೂ ಒಂಚೂರು ಡಯಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೈಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಕುಡಿ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಏನಾದರೂ ಡಯಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕೆಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಹಾರ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಡಯಟಿಂಗ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಆವಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಡೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೀರ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕೆಟಿಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕೆಟಿಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಡ್ಡಿನ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದ ಸಮಯ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಕೆಟಿಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಕೆಟಿಸಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಿಶ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟನ್ನು ಸೇವನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ ಜಟ್ಟಿನ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂಶನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಕೆಟಿಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ಕೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಲಿ ನಾವು ಜ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಡಯಟ್ ಏನು ಈಜಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಅಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಥರ ಈಸಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಬಲ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಶುಗರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾಳು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಈ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಡೈಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಜಿನ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ